Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Adel, aqui do canal Deixando Rastro. E no vídeo de hoje teremos usadinhos da semana, tá gente? Todos os usados da semana, todos os perfumes, os hidratantes corporais, os body splashes e produtos de cabelo por aqui no vídeo de hoje, tá bom? Os usados da semana vai estar vai tá sendo postado aí todos os sábados a uma hora da tarde, vai sair usados da semana aqui. Já tem muitos usados aí, tá gente? Vou deixar uma playlist aqui com todos os usados do canal, tem muita coisa por aqui. E, gente, eu vou começar com produto de cabelo, tá? E se você gosta desse tipo de vídeo, gente, você deixa seu like aí, tá bom? E se inscreve no canal se você não for inscrito, tá? Vou começar com os produtos de cabelo. Esse produto da Novex aqui, que é a recarga de proteína. Sem muita enrolação, vamos começar logo falando sobre esse produto. Eu falei deles num vídeo de comprinha de farmácia que saiu na segunda-feira. Se você não viu, eu vou deixar aqui embaixo o vídeo com alguns produtos de farmácia que eu trouxe aqui pro canal. Eu falei pra vocês que eu ia falar o que, que eu achei desse produtinho aqui nos usados. Usei ele duas vezes nessa semana. E o que, que eu posso falar pra vocês? Eu gostei muito do resultado dele. Ele realmente hidrata bastante, tá? Esse aqui, gente, ele tá, é um produto que tá prometendo ajudar os cabelos que são quebradiços, coloridos, descoloridos e com química. Então, é o meu caso, né? Eu tenho cabelo descolorido, eu tenho progressiva, enfim. E aí, ele promete hidratação profunda, aqui, ó. Hidratação, in, reparação intensa e traz a vida de volta aos, para os fios. E ele contém a biotina aí, tá bom? Gente, esse produto aqui, eu achei ele muito bom. Logo, no, logo que eu apliquei ele, é, eu sinto que ele é um produto que, às vezes, parece até uma consistência. Parece que você tá passando um creme de cabelo. Porque você tem que usar ele depois do shampoo. Então, você não usa condicionador. Você não vai usar o creme de cabelo, o creme, sua máscara aí, no lugar de, do condicionador e do creme, como ele é potencializador de hidratação, você vai usar ele. Então, em seguida do shampoo, já vem com ele. Aí vem luvando todo o cabelo, e aí, gente, eu, aí você deixa secar ele naturalmente. Eu deixei secar naturalmente, mas você pode finalizar, porque ele tem proteção térmica também. O que é que eu achei? Achei que é um produto muito bom, deixa o cabelo mais viçoso mesmo, ele dá aquele aspecto de cabelo mais saudável, tá? Gostei muito da, do, do, de como ele deixou o meu cabelo, porém, ele deixa o cabelo um pouquinho pesado. Então, ele é aquele produto que vai dar uma pesada aí no teu cabelo, se você se incomoda com esse tipo de, de situação quando acontece com o produto, ele dá uma pesada aí, tá? Mas... Fora isso, gente, é... e eu deixei ele secando naturalmente no prim... na primeira vez, e na segunda eu fiz a escova normal, e gente, perfeito, ele realmente tem proteção térmica, gostei muito, tá de parabéns e vai voltar pra cá, tá? Vai voltar porque eu gostei muito desse produto aqui. Usei Yamasterol, o creme multifuncional da Yamasterol, né? Muito antigo aí no mercado, né? 1967, tá aí, né? O um ano pra vocês. Mas eu conheci ele esse ano. Então, gente, o que eu posso dizer? Gostei dele, tá? Usei ele como um creme multifuncional mesmo, como se fosse um creme de cabelo aí. E acho ele super bacana, tá? Gostei muito do resultado no meu cabelo. Tem 90 gramas, não tem parafina e tem silicone. Não, não tem parafina e silicone na composição, quer dizer. E assim, maravilhoso. Gostei. E vou experimentar o de, o de argan. Eu comprei, na, na comprinha de farmácia, tá um outro Yamasterol lá, né? Não consegui usar ainda essa semana, mas usei esses dois aí. E usei também a minha máscara de... A máscara de brilho, de, banho de cristal da escala. Mas não vai estar tá aqui, tá? Porque eu tô tentando adiantar o vídeo. Mesmo assim, eu falo muito, né, gente? Vocês estão vendo. Usei esse esfoliante facial, tá? Da capim limão aí profissional, de colágeno, é, turmalina e elimina as células mortas. Tá prometendo renovar e revitalizar a pele e é um produto muito bom. Se eu não me engano, eu paguei 8 reais ou 8, 8 alguma coisa aí nesse produto. Na compra eu digo o preço dele. Mas, gente, isso aqui pro preço, achei um esfoliante muito top. Usei uma vez na semana só. Ele deu uma esfoliada legal. Você parece que tá com um monte de pedrinha no rosto, tá? Ele tem aquela, aquele efeito de pedrinha mesmo no rosto, e é uma esfoliação legal, de média para intensa até, eu não achei ela um esfoliante muito fraco não, gostei bastante e com certeza vai voltar para cá. Agora gente, vamos lá começar para os usados da semana, tá? Usei um perfume aqui que eu tava parada há um tempo já aqui na minha, no meu armário, que é o Lily White da Paris Elisette. O Lily White é a cara do outono. É a cara desse clima invernal, meio invernal, sabe? 
Por quê, gente? Porque recentemente já começou a chover. Dois dias, de dois dias pra cá, tem caído uma chuva e o clima amenizou muito. Mas no começo da semana, fez um clima bem quente. Mas esse aqui eu já usei lá pro final da semana já. Lily White é um perfume adocicado. Ele vai ser inspirado no La Vies Belle, tá? Da Lancome. Então, ele tem aquele cheiro. Você sente aquele cheiro assim, meio... É, tem uma baunilha aqui? Tem. Mas você sente um atalcadinho nele, sabe? Um adocicado meio atalcado, sabe? Não acho ele um perfume gourmand. Não considero o, o, o La Vies Belle um perfume gourmand. Mas o Lily White também não é. Eu acho ele muito parecido com o La Vies Belle, tá? E ele tem um atalcado muito legal, gente. Mas tem suas diferenças, tá? Não é idêntico ao La Vies Belle. Mas ele lembra, sim, o La Vie, tá? E, gente, com ele eu usei o meu Nivea Soft Milk, tá? Esse aqui é o grandão, de 400ml. Me arrependi de ter pegado um tão grande, poderia ter pegado um menor dele. Mas, se eu não me engano, quando eu comprei ele, tava na promoção. E aí, valeria mais a pena eu trazer o grande. E, gente, ele tem um cheiro bem abaunilhado. Eu, eu usei ele com o Lili justamente por isso. Acho que eles se casam bem, sabe? E esse aqui tem manteiga de karité E ele é pra pele seca como a minha, né? Você sabe que a maioria dos meus hidratantes é pra pele seca. Então, eu tenho gostado bastante desse hidratante aqui. Tem um cheiro bem perfumadinho. Pode ser que brigue com perfume. É um hidratante que pode ser que ele dê uma brigada aí com algum perfume, então é bom você tentar combinar mesmo ele. Eu sinto um abaunilhado, ao mesmo tempo uma coisa que lembra flor de algodão. Não sei, uma mistura aí, tá? Eu acho ele bem cheirosinho, mas eu acho que ele também tem um cheiro um pouquinho, só um pouquinho enjoativo, só um pouquinho, tá? No começo da semana, como eu disse que eu comecei usando alguns frescos, né? Usei o meu Miss Rose da Fitoderme. Esse, esse perfume aqui, gente, ele é um daqueles perfumes, assim, pro calor, ele, ele vai, assim, super bem, sabe? Ele é inspirado no Tio Antio Vip Rosé, então ele é aquele perfume de princesa. Ele tem um pêssego nele bem fresco, ele tem uma saída que você vai conseguir sentir um pêssego nele, sabe? Ah, gente, é um perfume muito cheiroso, tem um carinho especial por esse cheiro. Gosto muito do Tio Antio Vip Rosé e esse perfume aqui supre bastante. É bem parecido com o perfume da Carolina Herrera, tá? Bem parecido. E o preço aí é pela faixa de 40 a 50 reais, tá? Então, usei esse aqui, né? Esse aí já foi o um fresquinho aí pra acalmar o calor. Com o meu Monange Q10 de vitamina C e vitamina E. Esse aqui é o firmador da Monange. Eu, eu já uso esse, esse produto há um tempo, eles estão com nova roupagem, né, gente? Eles estão aí nesses corpos, assim, dos hidratantes tradicionais. É, antes eles eram em ampolas, mas é o mesmo hidratante daquele hidratante de ampola que eu tinha aqui no canal, que eu até mostrei pra vocês. E esse hidratante tem um cheiro bem fresquinho, um cheiro de banho tomado. Não tem cheiro, assim... Não me lembra laranja, laranja, ele me lembra alguma coisa, sim, pode ter uma coisa meio cítrica nele, mas ao mesmo tempo ele tem um cheiro de banho tomado, alguma coisa meio floral também nele, e eu gosto bastante, tá gente, eu acho que ele tem uma hidratação bacana na pele, não acho ele um, um, um hidratante muito líquido, tá, vou até mostrar aqui pra vocês, eu não acho ele um, um hidratante, bora ver se vai sair, aí quando eu aperto, gente, aí vai sair tudo, aí eu vou fazer caca aqui, gente, não tá saindo, não tá saindo, ó, saiu. Olha, gente, ele é bem concentrado, tá? Bem concentrado mesmo. Nossa, ele tem um cheirinho de banho tomado. É um firmador mesmo, tá? Então, esse aqui de, de, de hidratantes de farmácia firmadores, esse aqui é o mais barato que tem, tá? Esse da Monange é o, mais, o firmador mais barato. Temos o firmador aí da Nivea também, que é muito top, muito top mesmo. É um pouquinho mais caro. Digamos aí que é uns 7 a 8 reais mais caro. E temos esse da Monange aí que é mais barato. Aí, gente, ainda na semana, no começo da semana, usei o Luz dos Olhos Teus. Faz tempo que eu não usava esse perfume. Esse perfume eu tenho um carinho muito especial por ele. Ai, é um perfume que também tem baunilha, tá? Você também vai sentir um cheiro de baunilha. Mas você também vai sentir uma coisa meio cítrica também. Ai, gente, ele... Esse aqui é um perfume que também, a meu ver, ele é um perfume bem versátil. Ele vai muito na... Não é na vibe, mas ele tem aquela versatilidade que o novo por Blanca tem. Noite, tarde, eu não acho que ele incomode no calor, tá? Tanto é que eu uso ele no calor, não me incomoda. Já foi minha assinatura no passado, usava só ele. Eu lembro muito bem quando eu usava ele. E quando eu sinto o cheiro, eu me lembro daquela época, tá? Eu usei ele, eu, ele foi minha assinatura em 2009, se eu não me engano. E, gente, 
top, top. Aí da Avon, com certeza, esse aí sempre volta. Usei com ele, gente, o meu Milk Cream da Chloe, tá? Amanhã tá saindo um vídeo dos hidratantes da Chloe, no domingo aí. Lá pra meio-dia, uma hora, eu vou estar tá postando o um vídeo dos hidratantes da Chloe. Esse mais o outro que eu vou falar aqui rapidinho, tá? Então, esse hidratante é muito cheiroso. Você sabe que eu gosto bastante dele. Já sabe o cheiro que eu sinto nele, né? Aquele cheiro atalcadinho. É muito perfumado, tá? Eu acho que pro hidratante de farmácia, ele é mega perfumado. Então, assim, deixa você sempre cheirosa, com certeza. Com esse Chloe também, sabe o que, que eu usei com ele, gente? Outro perfume que tava parado aqui na coleção, que foi o meu Faro e Glamour, tá? Usei eles, não vou lembrar o dia, se foi na terça, se foi na... Eu sei que na segunda eu usei o dos olhos, eu acho que na terça eu usei o Faro e Glamour. E, gente, que perfume cheiroso é esse aqui? Ele tem esse cheiro, sabe? tem resenha dele aqui no canal, tá, gente? Tem resenha do, do Faro e Glamour aqui no canal. E, cara, ele é um perfume muito assim, ao mesmo tempo que ele tem uma suculência... Ele tem uma suculênciazinha nele, sabe? Ele não chega a ser gourmand, gente. Eu não acho que ele chega a ser gourmand. Tem um pouco do DNA do Infinity, bem... mas é muito, dis... muito discreto, gente. Bem discreto mesmo. Mas ele não tem nada a ver com o Infinity, tá? Ele é diferente. E eu, você sabe que eu não curto o Faro Infinity. Infelizmente, não curto. Acho ele um mega perfumão. Acho ele um nacional top. Mas eu não curti. Há muitos anos eu não consigo, nunca consegui usar o Infinity, porque me dá dor de cabeça. Esse aqui eu consigo usar, eu acho, ele um cremo, eu acho que ele tem uma cremosidade. Acho ele um perfume sofisticado também, um perfume elegante. Eu acho que é um perfume que vale a pena você conhecer, tá? Ele tava parado aqui, mas assim, mudança de temperatura me faz tirar alguns perfumes do armário. E Faro e Glamour saiu do armário, então esse, essa delícia aí também usei. Usei também, gente, o meu... Com o hidratante da Chloe, eu usei também esse aqui que também tava parado aqui, que é o Cuide-se Bem Beijinho. Gente, esses body splash da Cuide-se Bem, eles duram uma vida. Uma vida. Ai, gente, esse aqui é muito fresquinho. Ele é verde, ele é um floral verde. Ele é um floralzão, tá? Ele é um floral verde... É o Beijinho Kiss, tem resenha dele também aqui no canal, vou deixar essas resenhas aqui embaixo pra vocês darem uma olhada. E, gente, é, é um body splash que fixa muito, projeta bastante, gruda nas roupas. Esse body splash eu não tenho o que falar dele, porque em questão de qualidade de body splash, esse aqui é muito bom, tá? Beijinho Kiss. Não acho que seja uma fragrância tão fácil de agradar, pode ser que você não goste de um floral verde. Floral verde é esse aqui, tá? Acho ele um floralzinho meio verde. Então, pode ser que você... É bom você experimentar primeiro. Você vai lá na loja, experimenta. Aí você vê se você vai se agradar ou não. Usei também o meu Luna Radiante, tá, gente? Faz tempo também que eu não usava, né? Acho que faz umas três semanas que eu não usava esse, esse perfume aqui. Esse perfume é muito... Su... Esse aqui também tem uma suculência nele logo na saída. Eu acho, se eu não me engano, ele... eu sinto um cheiro de laranja nele. Na saída, eu acho ele um perfume muito radiante também, ele segue muito a linha de perfumes elegantes, mas eu não acho ele lá tão elegante assim, sabe? Eu ainda acho o Faroe Glamour mais elegante que o Luna Radiante, eu acho que ele, ele é esse nome mesmo, ele é radiante, sabe? Luminoso, acho que ele tem uma projeção legal, eu acho que ele deixa um rastro bacana também, eu acho que é um daqueles perfumes que deixa um rastro, tá? Eu gosto dele, eu gosto bastante... É dos meus preferidos? Não, não é dos meus preferidos, mas eu gosto. Usei ele com o hidratante de mãos dele, que é o próprio Luna Radiante, tá, gente? Esse hidratante aqui, ele é muito docinho. Esse aqui é mais gostosinho. Eu acho o hidratante mais gostoso do perfume. Nossa, gente, ele é muito adocicado. Eu usei, além de usar ele nas mãos, eu usei ele nos ombros também, tá? Usei nos ombros, uso nos cotovelos também. Ele tem uma hidratação bem legal e eu usei esse, essa combinação deles dois aí. Top, tá? Top, top, top. Aí, gente, ainda de... Vamos continuar com perfumes que saíram do armário. Faz tempo que estavam no armário e eu tô resolvendo tirar pra jogo, tá? Vamos falar de um descontinuado agora. Eu não sei dizer pra vocês se ele voltou pro catálogo, mas ele tava descontinuado. Crisca Delírio da Natura. Gente, isso aqui é aquela pipoca. <risos> aquela situação da pipoca, né? Tem resenha dele também aqui no canal. Ele é muito cheiroso, gente. Ele tem cheiro de pipoca de shopping. Quando você chega perto do pipoqueiro, logo na saída, você vai sentir essa pipoca. 
É um cheiro de pipoca muito interessante, tá? Usei, fiz uma ousadia aqui de usar ele com o meu corpo a corpo doce ousadia. Esse aqui tem cheiro de mora, do morango e leite da Cuide-se Bem, tá? O mesmo cheiro do morango e leite, delicioso, difícil de encontrar, não é em toda farmácia que se encontra. Por aqui no centro da cidade eu consigo encontrar dele. E, gente, esse aqui é, é aquela pipoquinha gostosa. Ai, olha, meu Deus. Hum, água na boca, água na boca. Isso aqui é gourmand, tá? A saída dele é bem essa pipoca. Em seguida, depois de um tempo, essa pipoca vai dando um ar de flora, uma floralidade na fragrância. Vou sentindo algumas notas de flores nela. Mas assim, essa saída, gente, podia ficar com esse cheiro de pipoca ou a fragrância inteira. Eu ia adorar. Que, que fome que me deu agora. <risos> que fome, gente. Que fome que me deu agora. Usei eles dois aí, tá? E deu super certo. Usei também, gente, num dia que eu tava... Isso aqui, usei, usei os dois, tá? Os dois aí depois do banho, pra ficar bem cheirosa mesmo. O meu, a minha, o meu conjuntinho lindo aqui, que sempre tá por aqui, é o Paixão Tentadora Hidratante com o meu óleo corporal do Paixão Tentadora. Esse óleo é bem perfumado, tá, gente? Esse óleo aqui é um óleo com cheiro de cereja. Ele tem um cheiro de cereja, um cheiro de house, um cheiro de bala, sabe, aqueles... Aquelas balinhas adocicadas, cerejinha mesmo. É muito cheiroso, ele deixa a pele bem perfumada. Eu acho top. E é da paixão, gente. Uma, uma linha que é barata, é uma das mais baratas da farmácia. E pra mim, combina super aí. Eles dois juntos, você fica com a pele bem renovada, bem cheirosa. Amo, amo, amo esse cheiro. Usei também, gente, é, ainda nessa semana, usei o meu querido Luísa Brunet Intenso. Eu disse que tá saindo os perfumes do armário, assim, que, né? Perfumes aí que eu nem me lembrava que eu tinha mais, gente. <risos> Luísa Brunet Intensa é aquela bombinha gostosa da Avon. Aquela, aquela coisa que vale a pena você conhecer. É perfume de pouca borrifada. Só de você cheirar que você já vai ver. Você destampa ele, você já sente ele. Gente, isso aqui é aquele que gruda na roupa, você pegou numa coisa, grudou, você pega, você vai, isso aqui vai grudar no osso, tá? Isso aqui vai grudar no osso. Usei ele no anoitecer aí, fiquei a noite inteira com ele, sentindo ele exalar e ficou grudado nos lençóis. No outro dia, o top que eu tava usando ficou com o cheiro dele, então, gente, esse aqui não tem o que reclamar. Projeção e fixação, não tem o que você reclamar desse perfume aqui, esse perfume fixa muito, gente. Esse perfume projeta bastante também. Eu acho que é um perfume bem gostoso. É também um daqueles perfumes bem viciantes. Bem daqueles que você vai passar no seu braço. Você vai toda hora querer ficar cheirando. Ai, vontade de ficar cheirando o braço, sabe? É gostoso. Agora ele é misterioso. Então, assim, não acho que seja um perfume pra você comprar no escuro. Acho que seja um perfume pra você conhecer antes. Esse aqui você pode se assustar com o cheiro. Nem todo mundo curte ele, tá? Eu curti. Eu curti, acho um perfume diferente, eu acho que a, tem nota de gergeli, né? O gergeli torrado aqui, que uma coisa meio... Tem uma coisa meio crocante nele? <risos> eu já falei isso pra vocês, eu acho que na resenha dele eu falei isso pra vocês. Tem uma coisa nesse gergeli, que é, que é esse gergeli torrado que dá uma... Sei lá, parece que é uma coisa meio crocante, sabe? É muito engraçado a sensação que eu tenho quando eu uso ele. Acho ele bem misterioso... E uma coisa... É, é, deixa o mistério no ar. Nossa, isso aqui é sensacional. Nota 10 pra esse perfume aí. Fixação, projeção e aroma, tá? Usei, gente, também aqui, nesses dias que tava fazendo mais ameno. Esse aqui eu usei... Fa... Não faz tanto tempo que eu usei ele, não, mas eu usei. Foi uma semana de faroei aí. E faroei royale veio pra jogo também. Usei esse aqui. Esse aqui é um atalcado, tá? Estamos falando de uma baunilha aí, atalcada. É uma baunilha gostosa, é uma baunilha diferente, um floral gostoso. Eu não acho ele parecido com o faroe tradicional em nada, não tem nada a ver com o faroe tradicional. Também não acho ele parecido com o faroe glamour. Eu acho que ele é bem, bem fora da caixinha mesmo, sabe? Ele tem uma coisa mais suculenta na saída. Você vai sentir como se fosse uma coisa mais licorosa na saída. Em seguida, ele vai ficando esse atalcado de baunilha. Essa, essa baunilha bem atalcada, bem opulenta até. É, é um perfume sequinho, é um perfume que também fica arredondado. Acho ele parecido com o Ilia Ser, né, o Ilia Vermelho. Embora, eu tenha que dizer pra vocês que eu acho o Ilia, eu acho ele mais, digamos assim, que esse daqui, ele já dá um tapa no nariz. 
o Ilia não vai, tu não vai sentir esse tapão, <risos> não vai sentir esse tapa, sabe? O Ilia tem uma coisa um pouco mais suave, esse aqui já, já achou ele mais forte. O Ilia, ele fixa, ele, dá uma, ele projeta muito bem, mas eu acho que o, o Ilia ser, ele é um pouco mais suave, tá? Tem uma suavidade, uma delicadeza, um pouco mais. Esse aqui já é um pouco mais... Tem um pouquinho mais de, de grosseria nele. <risos> e eu gosto bastante. Usei ele com o Chloe de frutas vermelhas. Esse, esse aqui é o vídeo que vai estar saindo amanhã, tá? Sobre esses hidratantes da Chloe. Esse aqui, ele tem até um cheiro... Ele tem um cheiro, gente, do sabonete Chloe de frutas vermelhas. É exatamente o mesmo cheiro. Quando, logo quando você cheira assim... Você até sente... Parece até um chiclete, sabe? Às vezes você sente até um pouquinho de chiclete. Quando você sente ele é assim. Mas quando ele vai pra pele, ele lembra muito sabonete. Ele fica um sabonete de frutas vermelhas mesmo. E pra mim combinou bastante eles dois juntos, tá? Usei de óleo de corpo, gente. Eu usei também o meu corpo a corpo de bebê, tá? Esse aqui é o suave. Eu acho que ele tem um cheiro de bebê que pra ninguém botar defeito. Esse aqui tem cheiro de neném, tá, gente? É um cheiro de neném. Esse aqui é o óleo bifásico aí, de macia perfumada da corpo a corpo. É um óleo difícil de achar? É um óleo difícil de, achar, de encontrar. Junto com esse daqui, também é muito difícil de encontrar, tá? O óleo é um pouquinho menor, tem 120 ml. Os hidratantes corpo a corpo já tem 200 ml. Então, assim, complicado de encontrar. Bem complicadinho de encontrar. Tô botando ele, ele, ele pra usar no banho. Nossa, ele deixa a pele muito perfumada, de verdade. Muito perfumada, gente. Muito, muito, muito. Pra ninguém botar defeito também, corpo a corpo, maciez, perfumada e o suave, é o azulzinho, tá? Tem cheiro de neném, tem cheiro de neném. Usei também o meu Pur Blanca Serenity. Esse aqui saiu resenha ontem aqui no canal, tá, gente? Esse aqui é o Pur Blanca que é muito versátil, sabe? Aquele floral luminoso, floral solar, um floral confortável, margaridas, magnólia, frésia, pera, tem, a gente tem várias notas legais nessa fragrância, a magnólia, ela dá um, uma coisa um tanto quanto elegante na fragrância, eu acho, até o frasco ele já veio, ao mesmo tempo que ele veio engraçadinho e fofinho, ele veio mostrando que ele é bem chique, né, bem elegante, gostei muito desse, desse lançamento aí da Von, e uso ele com o meu nível de minerais marinhos, tá, esse nível é branco, esse nível aqui é bem fresquinho, esse aqui já tá acabando. Esse é o nível que eu mais tenho usado, porque eu acho que ele é bem versátil, assim, questão de combinar ele com os perfumes. Ele é bem versátil, ele não, não incomoda, não briga com perfume, mas ao mesmo tempo ele é fresquinho, sabe? Lembra flor de laranjeira, esse, esse hidratante. Eu gosto dele, gosto da hidratação dele. E esse aqui, gente, fora do sério. Ontem saiu a resina, eu vou deixar aqui embaixo também. E ele é muito sensacional. Muito delicioso, muito delicinha. Perfume com cheiro de perfume, a meu ver, tá? Não é um perfume que é gourmand, não tem nada a ver. Bem, bem luminoso, bem assim, aberto. E é isso. E de cabelo, gente, que eu, que eu esqueci de mostrar pra vocês, uma coisa que eu sempre uso, é esse reparador de ponta aqui. É tipo esse, é tipo é um enriquecido de óleo de argan e coco da Avon, tá? Que promete cabelos saudáveis. Eu uso ele como pré-shampoo, tá? Eu uso ele como pré-shampoo. Também uso ele como reparador de pontas, tá? Gosto bastante, o cheiro dele é de coco. Ele tem um cheiro muito gostosinho, sabe? Um cheiro que lembra coco aí, com esse óleo de argan mesmo. E deixa o cabelo bem saudável. Eu gosto bastante. E finalizamos aqui o vídeo de usados dessa semana, tá, gente? Um grande beijo pra vocês. Muito obrigada por estar tá me acompanhando, por estar tá sempre por aqui, por estar aqui comigo. Há anos já que a gente está junto por aqui, tá bom? E você que está chegando agora, seja bem-vindo. Se você não está inscrito ainda, não deixa de se inscrever aqui no canal e acompanhar os vídeos que eu vou deixar linkado aqui, tá bom? Um grande beijo, um ótimo final de semana pra vocês, gente. Tchau!